binadamu tunatofautiana kwa vitu vingi kwenye miili yetu kama vile sura alama za vidole na vinginevyo vingi hii ni kutokana na tofauti ya vina saba au DNA tunavyorithi kutoka kwa wazazi wetu baba au mama mnamo mwaka moja mia tisa na moja daktari alifahamika kwa jina la Kalinstena alichanganya damu za watu wawili tofauti kwenye testi chuo na mwisho wa siku akapata matokeo ya kushangaza ambayo yeye mwenyewe pia hakuyategemea damu zile zilipingana zenyewe na kuharibika hapo ndipo daktari huyo aligundua tofauti uliopo kwenye damu ya binadamu aliendelea kufanya utafiti wake huo kwa damu za watu mbalimbali mbali, na kubaini kuwa kuna aina nne za makundi tofauti tofauti ya damu yani kuna kundi A kundi B kundi AB na kundi O kutokana na matokeo ya utafiti wake mnamo mwaka 1930 Dr. Lindstein alipewa tuzo ya Nobel kwa mchango wake mkubwa katika sekta ya afya makundi haya ya damu yanatumika mpaka hivi sasa kwa ajili ya kulinganisha damu ikiwa mgonjwa kapungukiwa na damu na anahitaji kuongezewa damu kutoka kwa mtu mwingine kwa mtu mwenye kundi A la damu anaweza kumpatia mtu mwenye kundi A la damu au mwenye kundi AB la damu na kwa mtu mwenye kundi B la damu anaweza kumpatia damu yake mtu mwenye kundi B au mwenye kundi AB kwa mtu mwenye kundi AB anaweza kumpatia mtu mwenye kundi AB pekee ila kwa watu wenye kundi O la damu hawaweza kuwapatia watu wote wenye makundi tofauti tofauti ya damu yani kundi A B kundi AB au kundi O na kwa vile tofauti hizi kwenye damu kutokana na tofauti ya vina saba au DNA tunadhorisi kutoka kwa wazazi wetu hivyo basi kwa wanaume ambao wanawatilia mashaka wake zao kuhusu kusingizia watoto wanaweza kutumia makundi yao ya damu kufahamu kweli kuhusu mtoto bali na hayo pia mtu kuwa na aina fulani ya kundi la damu huambatana na kuwa na hatari ya kupata magonjwa fulani katika maisha yake kutokana na tafiti mbalimbali za kisayansi zilizofanywa na kwa watu wenye makundi tofauti tofauti ya damu na haya ndio magonjwa ambayo uwezekano kuyapata ni mkubwa kulinganisha na makundi mengine ya damu. Moja, kansa au saratani. Tafiti zinaonyesha kuwa watu ambao wana kundi A au kundi AB wako katika hatari kubwa ya kupata saratani ya mfuko wa chakula au stomach cancer. Vile vile kwa watu wenye kundi A, kundi B au kundi AB wako katika hatari kubwa ya kupata saratani ya kongosho ukilinganisha na watu wenye kundi O la damu hivyo basi kama damu yako ni kundi A kundi B au kundi AB ni vyema ukahakikisha unatumia vyakula ambavyo vitakupa kinga dhidi ya saratani pili magonjwa ya moyo watu wenye makundi ya damu AB au kundi B wako katika hatari kubwa ya kupata magonjwa ya moyo ukilinganisha na watu wenye kundi O la damu ambao uwezekano wao wa kupata magonjwa ya moyo ni mdogo watu wenye kundi AB na kundi B la damu ni muhimu wakajiepusha na mifumo ya maisha na vyakula ambavyo vinaweza vikawasababishia kuongeza hatari ya kupata magonjwa ya moyo tatu msongo wa mawazo tafiti za kisayansi zinaonesha kama una kundi la damu A una kibarua kizito cha kukabiliana na msongo wa mawazo na hii ni kutokana na watu wa kundi A la damu kuwa na kiwango kikubwa cha homoni inayosababisha msongo wa mawazo kwenye miili yao hivyo basi ukijifahamu wewe ni kundi A la damu ni vizuri ukajiepusha na mazingira ambayo yatakusababishia kupata msongo wa mawazo kwa sababu ukipata mawazo kidogo tu sio kazi rahisi kwako kurejea katika hali yako ya kawaida. Na mwisho ni utafiti unaoonesha kuwa mbu wanapendelea sana kunyonya damu za watu wenye kundi O la damu. Hivyo basi, watu wenye kundi O la damu wana hatari kubwa ya kupata malaria kuliko makundi mengine ya damu.